ஐ லைக் டீ எனக்கு தேநீர் பிடிக்கும் ஐ லைக் யோர் ஸ்மைல் உன் புன்னகை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது ஐ லைக் யோர் ஷர்ட் உன் சட்டை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது ஐ லைக் மை ஃப்ரெண்ட் என் நண்பனை எனக்கு பிடிக்கும் ஐ லவ் மை யமஹா என் யமஹாவை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் இதில் வந்து லைக் என்ற வார்த்தை லைக் என்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒரு அர்த்தம் என்னென்னா பிடிக்கும் என்ற அர்த்தம் ஐ லைக் டீனா எனக்கு தேநீர் பிடிக்கும் லைக்குக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது அது என்ன அர்த்தம்னாக்கா அது போல் ஹீ இஸ் லைக் ஹிஸ் பிரதர் அவன் அவனுடைய சகோதரனை போல் இருக்கிறான் அதுக்கும் லைக் தான் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற லைக் எல்லாமே வந்து விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை விருப்பம் ஐ லைக் டீனா எனக்கு டீ விருப்பம் அது டீ பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட்டில் வந்து ஐ லவ் மை யமஹா யமஹா ஐ லவ் மை யமஹானாக்கா இப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு சாதாரணமாக லைக்குன்னு சொன்னால் போதும் யமஹாங்கிறது பைக்கு அந்த பழைய பைக்கு வச்சுருப்பாங்க சிலவங்க அந்த யமஹா பைக்கு ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் வந்து அது ரொம்ப ஒரு ஐகானிக் பைக் அது அதை வந்து வச்சுருக்கவங்க அதை ரொம்ப வச்சு அது விற்க மாட்டாங்க ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்குவாங்க அவ்வளோ அன்பு அது மேலே அப்போ அது அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் மீது கூட சில டைமில் ஐ லவ் மை யமஹான்னு சொல்லும்போது அவ்வளோ அன்பு என் மேலே அது அது மேலே எனக்கு இந்த ஒரு அர்த்தம் வரும் இனி மீதி உள்ள சென்ஸ் போக போக வேறு அதனுடைய பரிணாமங்களையும் பார்ப்போம் ஐ லைக் த ஈவினிங் சன் மாலை வெயில் எனக்கு பிடிக்கும் ஐ லைக் த விண்ட் ஆன் மை ஃபேஸ் காற்று என் முகத்தில் வீசுவது எனக்கு பிடிக்கும் ஐ லைக் ஸ்ப்ரிங் டைம் இளவேனில் காலம் எனக்கு பிடிக்கும் ஐ லைக் ஸ்பைசி ஃபுட் காரமான உணவு எனக்கு பிடிக்கும் ஐ லைக் பிளாண்ட் ஃபுட் காரம் குறைந்த மிதமான உணவு எனக்கு பிடிக்கும் நாலாவதில் பாருங்கள் ஐ லைக் ஸ்பைசி ஃபுட் ஸ்பைஸ்னாக்கா ஸ்பைஸ் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் குறுமிளகு இந்த மாதிரியான பொருட்கள் தான் ஸ்பைசஸ் அப்போ ஸ்பைசி ஃபுட்னால் இந்த மாதிரி பொருட்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு அதிகமாக இருக்கிற உணவுக்கு தான் ஸ்பைசி ஃபுட்னு நியாயமாக சொல்லணும் ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப காரமான உணவுக்கெல்லாம் ஸ்பைசி ஃபுட்னு ஆக்கிட்டாங்க நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க அப்போ வந்து அதில் வந்து அந்த ரொம்ப காரமான அந்த உணவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிகப்பு மிளகா போட்டிருப்பாங்க அந்த மெனுவில் ஒரு சிகப்பு ஒரு மிளகா இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த சிகப்பு மிளகா என்னென்னா அது ஸ்பைசி ஃபுட் அவங்க சொல்கிறது ஸ்பைசினாக்கா ரொம்ப காரமான உணவு இப்போ ஸ்பைசி ஃபுட்டுக்கு காரமான உணவுன்ற ஒரு அர்த்தம் ஆயிடுச்சு பிளாண்ட் ஃபுட்னாக்கா உப்பு சப்பு இல்லாத ஒரு உணவு நம்ம தமிழில் உப்பு சப்பு இல்லைன்னு சொல்லும்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இகழ்ச்சியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆனால் ஆங்கிலத்தில் பிளாண்ட் ஃபுட்டுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் கிடையாது பிளாண்ட் ஃபுட்னால் எனக்கு கொஞ்சம் காரமெல்லாம் இல்லாமல் கொடுங்க காரம் உப்பு எல்லாம் இல்லாமல் கொடுங்க புளியெல்லாம் இல்லாமல் கொடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் தான் அதனால் ஒரு இகழ்வாக சொல்கிறது கிடையாது பிளாண்ட் ஃபுட்னாக்கா இந்த ஸ்பைசி ஃபுட்டுக்கு எதிர்மறையான ஒரு சொல் பிளாண்ட் ஃபுட்னால் அந்த மாதிரி காரமெல்லாம் இல்லாத ஒரு உணவு ஹீ லைக்ஸ் கேக்ஸ் அவனுக்கு கேக் பிடிக்கும் She likes savories. அவளுக்கு பலகாரம் பிடிக்கும் She likes to tell stories. அவளுக்கு கதைகள் சொல்ல பிடிக்கும் He likes to paint pictures. அவனுக்கு படங்கள் பெயிண்ட் செய்ய பிடிக்கும் She likes to play. அவளுக்கு விளையாட பிடிக்கும் ரெண்டாவதில் சேவரீஸ் அப்படின்னா காரமான பலகாரங்கள் அதாவது இனிப்பு அல்லாத பலகாரங்கள் இனிப்பு பலகாரம் வந்து ஸ்வீட்ஸு 
இனி பல்லாத பலகாரங்கள் சேவரீஸ் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன ஸ்லைடு வரைக்கும் இருக்கிற வாக்கியங்கள் எல்லாம் ஐ லைக்குன்னு சொல்லிடணும் ஐ லைக் ஐ லைக்குன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து ஹீன்னு வரும்போது ஹீ லைக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஹீ லைக்ஸ் கேக்ஸ் ஷீ லைக்ஸ் சேவரீஸ் அப்போ ஷீவும் ஹீவும் வந்ததுன்னா எப்போவுமே லைக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் லைக்குன்னு சொல்லக்கூடாது ஐக்கு மட்டும்தான் லைக் அது மாதிரி இந்த லைக்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா விதமான இந்த வினை சொற்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் வரும் ஐ ரன் ஷீ ரன்ஸ் ஐ ஈட் ஷீ ஈட்ஸ் ஐ வாக் ஷீ வாக்ஸ் ஐ ப்ரே ஷீ ப்ரேஸ் ஐ ப்ளே ஷீ ப்ளேஸ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் தவறு பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் இதுதான் கிராமர் இதுதான் நம்ம இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லேயே கற்றுக்கிற கிராமர் தான் உண்மையான கிராமர் இது வந்து உங்கள் மனசில் நிற்கும் இதை மறக்காதீங்க ஷீ லைக்ஸ் மவுண்டன் ஏரிங் அவளுக்கு மலை ஏறுதல் பிடிக்கும் ஹீ லைக்ஸ் கிரிக்கெட் அவனுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும் ஹீ லைக்ஸ் கம்பெனி அவனுக்கு ஒரு குழுவில் இருப்பது பிடிக்கும் ஹீ லைக்ஸ் டு பி அலோன் அவனுக்கு தனிமை பிடிக்கும் ஷீ லைக்ஸ் த சென்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அவளுக்கு மலர்களின் நறுமணம் பிடிக்கும் முதல் சென்டென்ஸில் மவுண்டியரிங் அப்படின்னா மலை ஏறுதல் மவுண்டன்னா மலை மவுண்டியரிங் அப்படின்னா மலை ஏறுதல் மூணாவதில் ஹீ லைக்ஸ் கம்பெனின்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா கம்பெனின்னாக்கா அவர் கூட ஒன்று ரெண்டு பேர் எப்பவும் இருக்கிறது அவர் விரும்புவார் கம்பெனின்னு அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்குது கம்பெனின்னு ஒரு நிறுவனம் என்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இந்த இங்கே வந்து கம்பெனின்னாக்கா கூட ரெண்டு பேர் இருக்கும் ஒரு துணையாக ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கணும் இப்போ எப்பவுமே அவர் சுற்றி நாலஞ்சு பேர் இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒருத்தராவது இருக்கணும் அந்த கம்பெனினா கூட யாராவது இருக்கணும் அந்த அதை அவர் விரும்புவார் ஈ லைக்ஸ் கம்பெனினா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு விருப்பம் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் சென்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் சென்ட்னா நறுமணம் இதுக்கு நறுமணம்னு அர்த்தம் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த வாசனை திரவம் இருக்குது இல்லையா பாட்டிலில் கிடைக்கிற சென்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் சென்ட்னு சொல்லலாம் அப்போ ஷீ லைக்ஸ் த சென்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்னா மலர்களின் நறுமணம் அவளுக்கு பிடிக்கும் அப்போ அந்த பாட்டில் உள்ளதுக்கு பேரும் சென்ட் அந்த வாசனை திரவம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் சென்ட்டு தான் அப்போ இது ரெண்டுக்குமே சென்ட் என்ற வார்த்தையை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் சரி இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இந்த லைக்கு அப்புறம் லைக்ஸ் ஐக்கு லைக்கு ஹீக்கும் ஷீக்கும் லைக்ஸ் அது மட்டும் இல்லை ஐ ரன் ஹீ ரன்ஸ் ஐ ஈட் ஹீ ஈட்ஸ் ஐ வாக் ஹீ வாக்ஸ் ஐ ப்ளே ஹீ ப்ளேஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி தான் வரும் இதோட நூற்றி நாற்பது சென்டென்ஸ் வந்துட்டோம் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் திரும்பும் திரும்பவும் பார்க்குறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இதையெல்லாம் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து அப்பப்போ நீங்கள் பார்த்து ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மறக்காமல் செய்ய வேண்டிய காரியங்களையெல்லாம் செஞ்சுருங்க நன்றி வணக்கம்